हेलो नमस्कार अभी ग्रूप वन ग्रूप टू बीआरओ बीआरए एसई कास्टेबल साल कांप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन के स्वागत अलगते मन बोदे भारत देश में उठी रेग्युलेटरी अथारीटी उन्ई वी मन की बिट्स अनेमोस्ताई दी अवगाहन अने मन विधा पुवने यूट्यूब चूदा अलगते फस्ट आफ्आल मन की रिजर्व बैंक आफ् इंडिया पोन सारी यूट्यूब रिजर्व बैंक आफ् इंडिया इकड़ दे पे दिन विधि अंस अलगते रिजर्व बैंक इंडिया या प्रधान कार्यलय मन की मुंबई उ मुंबई उ पनल रिजर्व बैंक पनल आरबीआई ओके रिजर्व बैंक पनल करे नोट जारी चेयर प्रभुत् बैंकर् व्यवहार बैंक 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 अंतिम रुणदाता क्ली हाउस निर्वे अदे विधि चूस्ते रुण निण विदेशी मारक निल संरक्षण अंतर्जातीय द्रव्य निध पक्षण अंतर्जातीय द्रव्य निध परक्ष मन की रिजर्व बैंक आफ् इंडिया चेसे विधु इकड़े विधुरी चपा अलग दी मन मूल भाव अवसर लेकिन एंटे मन की कांपटेट एग्जाम क्रिंद वाणी में रिजर्व बैंक संबंधी अने मैंने अड़कन मन के मुख्य मुख्यमंत्री पाइंट गुर्चे करे नोट जारी चेयर प्रभुत् बैंकर् व्यवहार बैंक बैंक अंतिम रुणदाता क्ली हाउस क्ली हाउस रुण निण विदेशी मारक निल संरक्षण अंतर्जातीय द्रव्य निधु परक्ष आरबीआई पनकु तरह सूरी अं एक्सचे बोर्ड आफ् इंडिया से सेबी अंत अंटे सूरी अं एक्सचे बोर्ड आफ् इंडिया ओके दी दिन मेरे को ऐरपरचार अंत शेरवाणी कमीटी सिफारस मेरे को सेबी एर्परचन जी सेबी दिन मेरे को ये सिफारस मेरे को ऐरपरचन जी कड़ते शेरवाणी कमीटी सिफारस मेरे को सेबी अनेपड़े बड़ी अलगते सेबी ओक विधु अटे स्टाक मार्केट लावादेवी को संबंधी नियम निबंधन रूप षेर विक्रया चपटे मध्य व्यक्त नमो वारी लावादेवी निवी सेबी चे विधु मन कोवच्छ अलगते सेबी ओक प्रधान कार्यलय एक्डी अनक मन अड़ते दीन ओक प्रधान कार्यलय मन की मुंबई ली दीन ओक प्रस्तुत गवर्नर एवरंटे यूके सिन्हा गवर्नर विषयानी ने विषय माटा गवर्नर विषया नर्वा निनी लेको मोनी दिन गवर्नर मार्चु ओके गवर्नर विषयानी संबंधी मेरुस लेटेस्ट चूस नीब गवर्नर सिन्ह यूके सिन्हा तरह मन की इंसूर अंड रेग्युलेटरी डेवलपमेंट अथारी ईआरडीएरडीएरडीएरडीएरडीएरडीएरडीएरडीएरडीएरडीएरडीएरडीएरडीएरडीएरडीएरडीएरडीएरडीएरडीएरडीएरडीएरडीएरडीएरडीएर
దీని యొక్క ప్రస్తుత గవర్నర్ ఎవరంటే టిఎస్ విజయన్ టిఎస్ విజయన్ గారు తర్వాత పెన్షన్ ఫండ్ రెగ్యులేటరీ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ పెన్షన్ ఫండ్ రెగ్యులేటరీ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ దీని యొక్క విధి ఏంటంటే పెన్షన్ రంగంలో సంస్కరణలు తీసుకురావడం దీని యొక్క పనిగా మనం చెప్పుకోవచ్చు అలాగైతే దీని యొక్క ప్రధాన కార్యాలయం ఎక్కడ ఉంది అంటే న్యూఢిల్లీలో దీని యొక్క ప్రధాన కార్యాలయం ఉంది దీని యొక్క ప్రస్తుత గవర్నర్ ఎవరంటే హేమంత్ కాంట్రాక్ కాంట్రాక్ కాంట్రాక్టర్ హేమంత్ కాంట్రాక్టర్ తర్వాత ఫార్వర్డ్ మార్కెట్ కమిషన్ ఫార్వర్డ్ మార్కెట్ కమిషన్ దీని యొక్క పని ఏంటి అంటే కమాడిటీ మార్కెట్ కమాడిటీ మార్కెట్ చేయడం దీని యొక్క పని అలాగైతే దీని యొక్క ప్రధాన కార్యం ఎక్కడ ఉందంటే మనకి ముంబైలో ఉంది దీని యొక్క ప్రస్తుత గవర్నర్ ఎవరంటే రమీ రమేష్ అభిషేక్ రమేష్ అభిషేక్ ప్రస్తుత గవర్నర్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు తర్వాత చూస్తే మనకి టెలికాం రెగ్యులేటరీ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా టెలికాం రెగ్యులేటరీ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా యొక్క విధి ఏంటి అంటే టెలికమ్యూనికేషన్ రంగంలో సంస్కరణలు తీసుకురావడం అదేవిధంగా చూస్తే దీని యొక్క ప్రధాన కార్యాలయం వచ్చేసి మనకి న్యూఢిల్లీలో ఉంది ప్రస్తుత గవర్నర్ వచ్చేసి రాహుల్ కల్లార్ ఓకే ఇంత మట్టికి కూడా మన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి రెగ్యులేటరీ అథారిటీలను చూడడం జరిగింది దీని నుంచి మనకి బిట్స్ అనేవి ఏ విధంగా వస్తాయి ఏంటి అనేది ఇప్పుడు నేను చెప్తాను అలాగే ఇన్సూరెన్స్ అండ్ రెగ్యులేటరీ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ అథారిటీ ఇది ఎక్కడ కలదు అంటే అని మనల్ని అడిగినట్లయితే హైదరాబాద్ లో కలదు అని మనం చెప్పాలి తర్వాత సెబీని విస్తరించండి అని అడుగుతారు సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్చేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా అని మనం ఆన్సర్ చేయాలి సెబీని ఏ కమిటీ సిఫార్సుల మేరకు ఏర్పాటు చేయబడడం జరిగింది అంటే షేర్వాణి కమిటీ సిఫార్సుల మేరకు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ముఖ్యమైనటువంటి పని ఏంటి లేకపోతే రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి పనులను ఈ క్రింద మనలు గుర్తించిందంటే నేను చెప్పాను ఫస్ట్ మీకు కరెన్సీ నోట్లను జారీ చేయడం ప్రభుత్వానికి బ్యాంకర్ గా వ్యవహరించడం బ్యాంకులకు బ్యాంకు అంతిమ రుణదాతగా క్లియరింగ్ హౌస్ లను నిర్వచించడం రుణ నియంత్రణ విదేశీ మార్గ నిల్వల సంరక్షణ అంతర్జాతీయ ద్రవ్య నిధులను పరీక్షించడం పరిరక్షించడం ఇవన్నీ కూడా మనం ఆర్బీఐ చేసేటటువంటి విధులుగా చెప్పుకోవచ్చు ఓకే అంటే ఈ తప్ప ఇంకోటి ఏదైనా ఇస్తే అది ఆర్బీఐ విధి కాదు అన్నట్టు మనం చూసుకోవాలి ఓకే ఏంటంటే చెప్పినంతలో ఇవన్నీ కూడా మనం ఆర్బీఐ విధులను కూడా గట్టిగా గుర్తించుకోవాలి గుర్తించుకుంటేనే రేపొద్దున్న మనకి ఆ నాలుగిట్లో ఏదైనా ఒకటి డిఫరెంట్ గా ఇస్తే మనం అప్పుడు దానికి ఆన్సర్ చేయగలుగుతాం ఓకే అర్థమైందిగా మీకు తర్వాత మీకు తర్వాత నెక్స్ట్ యూట్యూబ్ లో జాతీయ ఉద్యమంలో ఏ ఏ సంవత్సరంలో ఏమేమి జరిగినాయి ఏంటి అనేటటువంటి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అయినటువంటి అంశాల గురించి నేను చెప్తాను ఓకే ఈ యూట్యూబ్ ని ఇంతవరకు గుర్తించుకోండి ఇంకోటి ఏంటంటే మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోద్దు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ హ్యావ్ ఏ నైస్ డే ఓకేనండి అలాగైతే నా వీడియోస్ ని మీరు యూట్యూబ్ లో చూస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ యూట్యూబ్ కింద ఉన్నటువంటి ఈ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ మీద క్లిక్ చేయడం ద్వారా సబ్స్క్రైబ్ అవుతారు ఇలా సబ్స్క్రైబ్ అవడం వల్ల నేను పెట్టేటటువంటి కొత్త యూట్యూబ్ అనేవి మీ మెయిల్ ఐడికి వస్తాయి మీరు తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి తర్వాత ఏంటంటే ఇక్కడ తెలుగు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ అని రాసి చూసారా సబ్స్క్రైబ్ మీద దీని మీద కనుక క్లిక్ చేసినట్లయితే నా యొక్క నూట వీడియోలు కూడా మీకు ఓపెన్ అవుతాయి ఏంటంటే మీరు ఇక్కడ చూస్తే ఈ నూట వీడియోలు చూడడానికి ఇక్కడ వీడియోస్ అనే దాని మీద క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేయడం ద్వారా ఏమవుతాయంటే మొత్తం ఎన్ని వీడియోలు అయితే పెట్టానో అన్ని వీడియోలు కూడా మీకు ఓపెన్ అవుతాయి మీరు ఏంటంటే మధ్యలో వచ్చేటటువంటి యాడ్స్ ని స్కిప్ చేయకండి నేను ఈ మంత్ కి ఒక క్వశ్చన్ కూడా చేశాను ఏంటంటే భారతదేశంలో అత్యధిక జనాభా కలిగినటువంటి రాష్ట్రం ఏది అని మీకు ఒకవేళ ఆన్సర్ తెలిస్తే మీ పేరు స్పేస్ మీ ఆన్సర్ స్పేస్ మీ మొబైల్ నెంబర్ వేస్తే నేను దానికి మీకు ఏంటంటే చిన్న చిన్న గిఫ్ట్స్ అనేవి ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఓకే మీరు ఏంటంటే ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ కూడా ఇక్కడ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మట్టికి మర్చిపోవద్దు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఏంటంటే మధ్య మధ్యలో యాడ్స్ వస్తే యాడ్ని స్కిప్ చేయకండి ఓకే థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ హ్యావ్ ఏ నైస్ డే